。叶小姐，听说您刚回国就选择以京都第一豪门魏家联姻，是为了家族利益吗？因为两家联姻是双强共，我会用自己的实力来证明这场婚姻存在的价值。魏先生，魏先生，传闻您和叶家联姻之前已经娶过三任媳妇，外界传闻您这里不太好，请问是真的吗？我，请您正面回答问题。滚开！魏先生，我们把戏做足了，面子上才好看。我劝你收起那些不该有的心，重点吃，慢慢上。魏总大可放心，我对你没兴趣。林学姐的经纪人打电话说，她听到你结婚的消息，割腕自杀了。你说什么？嫂子，你疯了！能不能见人？以后别叫我因为家的吗？他不是贱。你还笑得出来？脸皮可真够厚的。新郎逃婚，丢的是你们魏家的脸。我为什么不能想？叶冰瑶，你明知道我哥已经有女朋友，还要硬插足嫁给他，他能勉强点头答应这门婚事，已经是给你很大的脸。我劝你见好就收，别惹得我哥一个不高兴就把你踹了。我看到时候你们叶家的脸往哪儿捡？你敢打我？你！现在呢，已经是魏家名正言顺的上奶奶了。这一巴掌，就当是身为嫂子给你一点小小的教训。以后说话之前，把嘴巴洗干净。叶冰瑶，我跟你没完！哎、啊，陈泽。轻点。是不是应该不会是当然？只怪我们都太贪玩。啊，陈泽，轻点。幸福是应该不会是当然？只怪我们都太贪玩。思念像云朵般柔软。而你静静躺在我胸怀，我像是叶小姐，我下次偷情呢，记得换个地方。这里毕竟是我们的婚房，怪不方便。你说什么？魏先生没听懂我说什么，那我说的再明白一点，我们两个是商业联姻。你在外面有人我不管，但是别带到我面前来恶心我。叶小姐，您误会了，我从来没想过不买你们婚姻，但我真的是真心相爱呢。求你了，你放我条生路吧，没有他我真的活不下去。你说是没有想过破坏我的婚姻，现在又来这儿求我，看似感激，实则威逼。好了，谢谢，我叫司机送你回去。谢谢魏总配合。咖啡被冷却的思念，还记得深夜里的失眠，回忆总不知收敛。问我能否回到我这身体能撑几年呢？定下魏家这门亲事，不但是守住我们家的家业，更是你以后有个靠山。你放心，我一定会重振我们叶家的。你怎么在我房间？你怎么在我房间？有欲望就直说，偷窥可不是个好习惯。魏先生，外界都传闻你好像不太行，要不要本太太带你去男科医院看看
，就这，跟擒获的 Jason 差远了。拿我跟男模比？哎，魏总，这么玩不起啊？叶冰冰，看来我是小瞧你，玩不起。我们的婚姻性质你是知道的。这是为期半年的合同，拿回去好好看一下。还有，这是我的房间。这里的房间长得都大差不差，我初来乍到又不认识。妈，他才刚进门就感觉。气上，你应该为我做主啊！放心，我一定会给他好果子吃的。你知道在家人面前怎么表现吗？走吧，橙子。妈。妈，哎，小姑子，你也在？叶冰冰，你少在这装好人，咱俩的账还没算完呢。怎么回事？橙子，你爸还在书房等你，你先上去回话吧。好。叶冰冰，你敢在婚宴上跟我动手，害得我差点破相。你看我这脸，现在还肿着。你这是打魏家人的脸。妈，我这么做正是为了保全魏家的脸。婚宴那天，程子有事先走了，我本来是可以理解，但是小姑子当着众人的面，说我插足别人的感情。我刚回国，婚姻大事全凭父亲做主。如果真有这档子事，我肯定不会放大鸳鸯。毕竟明远还是个孩子，连我和你爸都舍不得打他一下。你这样做是不是有点太过分了？孩子，他都二十好几的人了，怪不得会做这么多事。竟敢顶撞长辈，殿下没有教你规矩吗？该闭嘴的人是你，该闭嘴的人是你。他们兄妹两个在婚宴上做的事儿，一件比一件过分。这个当妈的不跟着规劝，反而还袒护起来了。您说的是，我回去就好好教训岳。程泽之前那个小女朋友我见过，一看就是青湖湖妹的货色。你们母女被他三言两语哄得头破，就忘了谁才是魏家，这娶进门做媳妇了。瑶瑶。坐在那站。这是我们魏家家传的玉镯，戴上。奶奶，妈，床上你都没有。闭嘴！有什么委屈就跟我说。好了，去楼上叫橙子他们下来用饭。爸爸，爸爸，请叫我混账。你最近这个女人都不断干净，我自然有办法让她消失。您跟我妈也是包办婚姻，半辈子过去。不要给我扯那些没用的，一切家族利益为主，连叶家的小姑娘都懂的道理，你不懂吗？以我的能力，我为什么要靠联姻来巩固自己的家族？你，爸，奶奶叫你们下去用饭。你要。天是黑的，你忽然放了烟火，我才发现我。叶冰冰，你这种模式。你发什么神经？就算你把魏家上下老小所有人都搞定，一年时间一到，我就会跟你离婚。一年时间一到，我就会跟你离婚。你们叶家只不过是一个夕阳城。休想从我这拿到一分钱！天天这一道彩虹。好不容易盼着你们成婚，要赶紧给我生个大孙子才好。开什么玩笑啊！我才不要跟扑克脸生孩子呢！奶奶奶，我跟成泽结婚不久，孩子这事属不得的。
，不急不急，现在备孕，年底啊，正好给我们魏家添个人口。奶奶，我也很想早一点为魏家开枝散叶，但是我还有一点小顾虑。瑶瑶，你有什么要求，随时跟奶奶说。我之前听别人说，陈格在我之前已经娶了三个老婆。要是只是一对夫妻的话，那肯定是夫妻之间的问题。要是三个都没有留下个一二代的女人，那多半不是男是男方的问题。瑶、啊、瑶，你放心，我自会为你们挺京都最有名的内科大夫，让他好好的检查。孩子，我不会啊。放肆！你见过哪个如人间的大家都没有死的？我给你们三个月时间备孕。时间够了吧？您说的药还是没弄着我们。那要是这样的话，不如您跟我妈再努力点，要吗？不是，说的什么混账话？你现在最不要的孩子，你在魏家继承人的身份，迟早被别人顶了。爸，我跟长泽结婚才不久，还得慢慢发展。孩子这个事儿看缘分，急不来了。今晚的慈善晚宴，你们两个带我去。比阳刚回国，得他多认一认家里面的人。他就是叶冰瑶，确实有几分姿色。那又如何？程泽，婚礼上还不是被魏总给抛下？叶小姐也来了，在外请叫我魏夫人。程泽。开场舞还没有开始，不如我们一起吧。好啊。嗯你将我勇敢的双，借我温柔的肩膀，那些曾经跨过我的绝望，终将赋予我翱翔的力量。黑夜的一束光，我也是。杨美人，我注意你很久了，走，跟哥哥到里面爽一把。滚！够辣，也喜欢。走。放开我！滚啊！什么什么？没有啊，陈哥，你听错了吧？嗯，成泽，谁呀、啊？谁呀、啊？放了。幸福是是应该不会是当然。对不起，我要知道她是你的女人，给我八个胆子，我也不敢动呢。啊！晚了，饶了我吧，饶命了，而你静静躺在我胸怀，我像是人心走失的小孩，紧紧抱着孤单。老四，老四，没有废物，去把叶冰阳给我办了。知道。带走我的心，不用换，假装很勇敢，没有想象中简单。这条路走一半。突然累得失去方向，时间有点晚，谁和我一样孤单？想哭就哭吧。道别，是你最后做的成全，我在你选择之外。凭什么救我？经过爱情变迁，是眼泪，是抱歉。说好的明天，失去保存期限。
我们之间还剩下没走完的永远。经过太多思念，新的却空的夜，我却无力改变。我应该怎么办？怎么勇敢？怎么说无所谓？达令，我想告诉你，其实我比你爱我更爱你。善解人意，浪漫话语，仿佛一切命中注定，仿佛一切命中注定。你的体重温暖了我的心，就像夏天的风。吹过那喂，李炳阳，看你这是叫我过来，就是为了这个。你放弃，是根本不是我的东西，肯定是有人故意放。开门。你你双迷人的眼睛。你的声音。我早就说了，有欲望。只是说。身份怎么这么紧张？这一点，我还是什生命可以很深。我听说，你成色，你有病、啊！喂，奶奶。昨晚跟瑶瑶睡得怎么样呀、啊？这个，请去那医院。不是。我这不是着急着抱孙子吗？怕你们小夫妻俩新婚抹不开脸。奶奶，生孩子这个事情是顺其自然，其实急不得的。喂。魏总，我来上班啦。别以为老爷子把你安排进来，你就可以坐下。我的公司呢，不雅戏。放心，我一向都是拿作品说话，到时候咱们销量上就分寸。那你最好是。这样。啊啊啊！叶叶小姐，您跟我来吧。啊。这样算你们俩什么？来，跟大家介绍一下啊，这是咱们设计部新来的员工叶冰瑶，欢迎一下。就是咱们公司的老板娘，果然气质非凡。哼，老板娘又怎么了？这来了公司啊，还不得从基层做起？我倒要看看这个千金小姐。放到我手上，我好几天。不好意思，这里是我的位置。什么？唐柱，你弄错了吧？不好意思啊，这是魏总的安排。我呢，也只是服务用品。我在这设计部总监的位置上坐了这么多年，这工作能力呢，大家有目共睹。就算是总裁夫人，也不好直接抢我们老公。这是我的个人履历。我们都是做设计的，大家应该知道，我们要靠实力说话。您居然是英国地大设计学院毕业的
，这可是我连做梦都不敢想的地方。想不到啊，叶小姐居然是刚才生病。这可惜是国外的审美，到了国内那不如我们比。他真这么说？啊，魏总，那夫人她可能初来乍到，不太适应咱公司的环境。要不要？不用，在这里最是要公司分明。他能不能留下来，靠的是自己的本事。而不是魏夫人的头衔，是魏总。啊，对了，哥，呃，这次设计部就比还缺一个主题，咱那就叫花架系列。啊，可以，这个主题好呀。你怎么来了？我昨天走的着急，又喝了不少酒，我想你胃不是不好吗？就做了些调羹给你送过来。辛苦了。对了，橙子，我刚在门口听到你刚说什么花架系列。是咱们公司新主题吗？能不能让我做代言呀？啊，魏总，这不太妥了、啊。你说以凌秋姐的咖位，你跟咱公司还差一层呢。你这要让老魏知道了，咱公司的事情我不能做主动。既然你喜欢，好，这个代言就给你。厨子，用真好。老夫人，您怎么来了？那个魏总在里面跟客户谈工作呢，要我带您下去休息休息。我这把老骨头啊，好不容易来一趟，那就陪你们抢两口，吃完午饭再走吧。好。啊，里面抢。春子。注意春子。别忙了。魏总。魏小姐，老夫人也来了。您今天怎么突然来公司？要是我不来，你看，你敢不上次看场戏？他是来谈工作的。奶奶，我刚跟橙子在一起的时候想拜访您，却又没有机会。这谈工是我亲自做的，要不您赏脸尝尝？别来这一套，我们魏家可从来没有承认过你。现在最要紧的。就是你们夫妻俩，赶紧给奶奶说个大万岁！至于那些不相干的人，就不要拉在前面，碍我的眼。送客。哎，奶奶，那林小姐，这边。我这是一刻的钱，早就跟上你去。我可没那个闲工夫，之前就提醒过。偷情要挑地，你们小两口在那嘀咕啥呢？奶奶，程泽说有家很好吃的私房菜，要带我们去吃呢。<笑>那感情好啊！<笑>走吧。好。缤纷的宇宙，跟在你身后。带我轻轻遨游，请不要放开我的双手，不要缺席我的以后，请留给我。大半夜不睡觉，又瞎逛。哎，你别说话，您撞到灵感撞没了。我要的是花架风。不是丧葬，就你这拿回去，你不怕被人笑话？我还怕这个。懂什么？红宝石代表的是赤诚的热情和奔放的海盗，跟哥特风的元素相碰撞，觉得不像现在的。就比如说我们，曾经你捧在手心里的女朋友，以为我放进这里多年的白月光，非得被一场有名无实的婚姻捆绑在一起。你干嘛？那男的谁呀、啊？什么？白月光。你别忘了我们的约法三章。你别忘了我们的约法三章。你别忘了我们的约法三章。
。林学姐，您找我呀？坐吧。林学姐，听说你刚签下了跟卫视的托管合约，能跟您合作，真是我莫大的荣幸。别高兴得太早了，你跟叶冰瑶的方案不都还在竞选中？他那个草包呀，估计站着喝了几年洋墨水罢了，没什么办法。你想的太简单，那你有什么好的见解？我认为爱情是美好的，能跟自己相爱的人步入婚姻的殿堂，是人生中最幸福的瞬间。所以我花旦系列的设计，处处透露着爱情的可贵。我还以为杨小曼能整出什么花花，居然这么老套。林瑶姐，我现在更期待你的设计作品了。不急，叶总监，我可是很期待你设计的产品，可千万不要让我失望哦。叶冰瑶，你的方案呢？抱歉各位，我 U 盘拿错了，再请等我五分钟。小姐，这是怎么了？我的资料被人调换了，那我跟你一起找吧。好，你帮我去外面办公室的工会看看，尤其杨小曼。好。叶冰瑶，我也是没办法，要怪就怪你自己，偏偏选中魏家，敢挡我的路，送你去死。叶冰瑶人呢？这是怕输给我丢人，直接跑路了。给我闭嘴！魏总，冰瑶姐她被困在六楼电梯里了。哎，魏总！你娘吗？电梯也太危险了，差点出人命了。是。你刚说什么？啊！我刚说里面没有人。滚！带我走到遥远的以后。带走我一个人自转的寂寞。带我走，就算我的爱你。你怎么了？你怎么了？我不怕带我走。哎呀！哥，哎呦，哥，您终于醒了。没事吗？夫人没事，在隔壁呢。哎。哥呀，魏总，您先不用管夫人了，您先自己身体照顾好，行吗？小哥，大哥，我放着没事儿，担心死我了。啊，呃，林林小姐，魏总他现在休休息，要不我送他呀？那我在这陪着你。哦，叶不要受伤了。哎，哥，小心！你这有感觉到不舒服吗？在这儿呢，小叶子，你要继续配合治疗，才能痊愈。先生，真的是你啊！好久不见，叶冰瑶。我还在旁边等，你倒是小，在这私会老情人是吗？你
你瞎说什么？这是我学长。原来是你啊！你好，我是她的丈夫魏晨。叶子，你结婚了？学长，我改天再给你去要，我还有事先走。你的腿，你哎，用不着你，我自然会为他找最好的，还不让走？哎，李小姐，哎，我意思，他没时间带课呀。李小姐，不不，我们改天再来。就这样。嗯。好，我收拾。你知不知道自己的已婚身份？你还跟别的男人拉拉扯扯？怎么？只许做官放火，不许摆正脸的。下次我跟学长清清白白。现在有些人，把情人都带我身边了。不，你这是吃醋？吃醋？学长不香。我像是人你果然对他有意思。不要老别人想着对你要过程，我跟他。我算了。来、哎、呀，快让奶奶看看，伤到哪儿了、啊？哎呦，疼不疼啊？没事的，奶奶。阿不就晚了就讲，能不能亲自来？我闭嘴！要不是你公司监管不严，你养养能出事吗？是他自己笨，连正在维修的牌子都看不见，还自己走错。那那我的设计稿被盗那事儿，你怎么说？哼，依我看，这件事跟林雪脱不了关系。这跟林雪有什么关系？我说你怎么这么糊涂呀？啊，就凭他那两下子只能骗个女人男人，哼，在我跟前根本就不够看。哎呀，奶奶。林雪再怎么样跟了我两年了，你不能老拿有色眼镜看。你，你告诉我，这件事你必须给我查清楚，不能让杨洋还是我们去。知道了。杨洋的腿受伤了，出行方面的事你得负责。我凭什么？我也受伤了，奶奶，我还头疼呢。奶奶，这个不太方便。杨洋。你们是夫妻，有什么不方便的？哼，少要让别人做你裤子，听到没？听到了。魏总，你是鬼迷心窍，又扰乱我一次吗？魏总，他是不是想让我又扰乱我一次吗？当你不能拿出证明自己实力的作品时，你就已经不配做设计师这个身份。这件事情除了你。还有什么？这件事情除了你，还有什么？人？李书记，这这下完了，魏总他不会放过我的。闭！我先把丑话说在前面。要是你你要过，我就让你在设计界永远。重新整改一下。你有什么想法？想法？我想法可多了，但是得加钱。什么花在系列上市之后，越是要分走百分之七十的利润。你这狮子大开口！你这狮子大开口！因为我值得。放心吧，魏总，不会让你亏本。你们那单上有来，上天动五百年，就是我给你准备的钱。谢谢学长。嗯，谢谢学长。喂，我
了，可以走了。这样，你喝咖啡吧，刚一回来是马哥。是。拿人手软。咱们一起。对呀、啊。奶奶嘱咐我照顾你，我要是不在呢？放心吧。看什么？上咖啡。他这两天不能喝冰的，作为丈夫，你知道吗？小心小事儿。对，成泽。叔，叔，魏总，不好了，林小姐在拍摄现场不小心从架子上摔下来了。什么？魏长泽，你疯了吗？你要带我去哪儿？干嘛？跟你的小前任私会还没够是吗？你忘了你是有夫之妇了？长泽，你来了。哼，敢耽误我跟学长约会。看我怎么顶你！我真是太想你了嘛，林小姐，你要想见我老公，可以去公司预约，而不是在这儿无病呻吟，影响工作进度。长泽，我没有。我告诉你，这个代言你不想，有的是人想接受。长泽，哎呦，这个圈儿，看什么？所有人带着你。我怎么不想？好，你说的，让开！姐，凭什么你就可以轻易的丢掉一切我想要？看我怎么收拾！好了吗？星星，你靠在我胸膛，嗯耶，有一种奇特的力量。你怎么还不快走？你压着我，再开始乱。好战争。你哪句？你看见我怕？我们现在这样呢？魏总，我请你去喝点水，娇娇。看着你微笑，有一道光芒打在我身上，像一种魔法。今天晚上怎么就没忍住？礼物什么呢？以为习惯了自由。大家都是成年人了，应该为自己的行为负责。咱们昨天晚上的事儿，就当没发生过。什么叫当没发生过？就字面意思呗。我这也是为了你的理解。你是想我们的婚期早日到期，好赶紧跟那个小白脸？双宿双飞吧！你说什么呢？我跟学长还比你们清白。清白？你连做梦都喊他的名字，你跟我说你们两个清白？大范围发什么神经啊？喂，魏总，什么事儿啊？我刚去设计部问了，夫人今天去约夫人了，所以就没来上班。夏志，那个。夫人腿伤还没好利索，我们要不要？下去。哎，好嘞。被成全。我见了你会少不了。美女，好久不见呐。进。走，是你的心。林小姐果然够爽快，以后有什么需要的，尽管吩咐。张老板，人我给你带来了。这模样可以呀、啊，啊！张老板，那也要看您的本事。你就是从我这里出去
知道？怎么？我相信妈妈的能力。啊。是，张曼的力，你肯定。我妈的，这小美人上次没吃上，搞得我心里还挺痒的。既然要接客了，不如先让我耍一个回家吧。我，你不能，他呀，是我拿来要培养头牌的。没事儿，我托你了。没问题，走。这里应该是李雨欣所想要的地方。我今天想办法出去。哟。小美人，醒了呀！魏晴子，你怎么来了？叶冰瑶来过没有？我还想问你呢，傻白脸，你把我老婆藏哪去了？我怀疑她出事儿了。她一大早去医院，能有什么事儿啊？我不放心她一个人回去，但还是来晚了一步。唐月，什么情况？带着手机下的人。等我走，带走。嗯，我们就想要钱了，要多少我给你。小美人，我要的是人，小熟啊，可以啊，找一个呀、啊，和你一样的小美人替你的位置。再给你一个晚上，还不认命，我就把你的迷魂送到客人头上，那个傻。由不得你了。
。我听说你怀孕了，但是自从我结婚之后，我就没碰过。是你结婚前一晚喝多了，在我心里留下。之前我跟家里反抗，跟你在一起，一直没有给你一个正经的理由。我干。叔叔，你别这么说，只要和你在一起，哪怕我吃再多的苦都愿意。你想要什么资料？我没收。够了。别以为是别人，把别人当傻。坤哥，我没有，你听我解释。够了，叶冰瑶被绑架了，我救你，如果跟你。我想我们之间可以自己交易，就像这场雨一样，我有伞，你没伞，但是只要你往前走过来，我们就是自己的。行，叶子，你确定今晚我住这儿吗？虽然你也是不方便，怎么会呢？我现在这副狼狈样子，要是回家被我爸看，肯定会去魏家闹了。叶子，你以前可不会这么忍气吞声。你们家经历了这么多事，我现在也应该为我爸分忧。你受这么大委屈，不能就这么算了。我去魏家跟你好好说话。哎，村长，这件事我不想把你卷进来。那些背刺我、伤害过我的人。总有一天，我要把这笔账一笔一笔讨回来。发假期联邦卫视的股票翻了几番，魏总答应我七个点的利润，别忘了。答应你的，我自然。那就多谢魏总，合作愉快。我要跟你说的不是这个。我们之间还有什么好说？昨天你跟我说完之后。你们昨天到底去哪？为什么不接我电话？我要把所有人想的都跟你一样龌龊。喂，奶奶。唐泽，你赶紧带着瑶瑶回趟老宅。奶奶，怎么了？喂，喂，奶奶出事，跟我走。奶奶，怎么样？家里长辈都在，松鼠活成精，成何体统？我问你，奶奶到底在哪？她究竟怎么了？爸，您怎么也来了？老婆子，我没事儿。<笑>今天紧急叫你们回来，是有几件重要的事要交代。想必今日的财经头条你们也看了，这次花家系列的成功，遥遥功不可没。老叶，你真是培养了一个好女儿啊！遥遥可一直都是我的骄傲。爸，我终于没有辜负您对我的期待。我们都别高兴得太早，我还有另一件事宣布。在京都这个遍地逃生的地方，人家都是两条腿走路，我们联姻后直接变成了四条，这多少双眼睛已经盯上咱们。奶奶，您放心，自古以来，商场如战场，各凭本事。如果随便一些小手段就可以平步凌云的话，那所有人都能发财。我看你啊。就家里给你的一碗开水，把你扔在商场上打拼这么多年，我看你还能说出这么幼稚的话来？亲家说的是啊，我们叶氏家族就是被小人所害
才落到今天这个下场。如今花架系列刚上市，正是趁机维持热度造势的时候，我不可能轻易放弃这个机会。说的对，我们不但要造势，而且要把热度持续抬高，把这团水饺魂等浪潮退去之后，才能看清里面到底谁才是脏东西。所以你要开发布会？没错，不光是要开发布会，我们是跟珠宝相关的，慈善晚宴也少。看到你们夫妻同心，把魏家慢慢交给你们这些小辈打理，奶奶我呀也就放心了。不就是设计一批首饰吗？我不问是哪个设计师不会，还在这瞎说什么？没错，那嫌你爸收拾你也不够啊。冰瑶，我第一次见就喜欢。你们小两口从结婚到现在，感情发展还不错，是不是该为魏家开枝散叶，生个一男半女才是？奶奶，您放心，我们已经我,我们现在事业还在上升期，孩子这个事儿，可以。我进来就觉得你不对劲儿，你胳膊上的伤是怎么来的？爸，我没事儿，就是走路上不小心摔了一跤。从小你可对我不撒谎的，你好好跟爸说，爸一定给你讨回公道。爸，我真没事。我们我们还有慈善晚宴的事情要筹备。就不留家里面长辈用饭了。魏总，您看这些够用吗？嗯，干的不错，拍的挺好的。接下来就看你们了。放心吧，我绝对不让这个狗来你。小宝贝。你这是干嘛？你现在需要一样东西的，一个孩子。非常感谢大家今天来参加我们的慈善宴会。之所以选择室外，也是想通过不同的光线，更好的展示出珠宝的美感。那小白脸怎么在这儿？我请的，怎么了？你先别说这个，今天我们最重要的任务就是要给珠宝引流，所以我们必须要扮演好恩爱夫妻的角色。怎么？看我回去，我们收拾你。听说魏总和魏夫人的感情一向很好，请问花架系列是从你们的感情中获得了灵感吗？是的。花架系列的诞生跟我和魏先生的爱恨纠葛密不可分。如果不是我丈夫，也不会有我们的相识、相遇、相恋。所以，很感谢魏先生为我营造了一出如花而添。上去，魏承泽，你这个负心娃娃蛋，不得好死！疯子，来人，给我带下去。大家快看呀！魏承泽不仅是个忘恩负义的渣男，他连他自己的孩子都下得去手。你以为你是个什么东西，也敢来今天这种场合撒野？你敢打我？我是魏氏正儿八经娶进门的少奶奶，你算什么东西，也配在这儿放肆？大家都知道。花架系列的成功上市对我们来说有多重要？你敢在今天这样的场合来放肆，到底是何居心？说话，害我都要如今这个！我杀了你！啊！啊！啊！陆叔白，陆叔白，你醒醒！陆
。叶子，还好你没事。完蛋，你不会游泳，你为什么要下去啊？你着急，给忘了。我早就不是那个站在原地等你来救的娇妻。至于我为什么要救他，我乐意。怎么？今天这场子是彻底乱了，各位请便坐。很彻底，让爱消失无形。不是你说的那个道理，你非不听。现在好，让人家咬了一口，知道疼了。你现在的花边新闻比公司的产品还火，你高兴了？公司的股票下跌还有回旋的余地，但是你也将那姑娘的婚姻踏实走到头了。关于你，谁在走到头？老叶，你怎么来了？干什么？你就别再演戏了。你既然选择了跟杨浩结婚，就应该把你婚前的那些断干掉。可现在呢？不但有纠缠的，还有一人给你生孩子。钱老板，我不可能把我女儿后半辈子幸福分属在你的身上。万块钱了，还瑶瑶一个自由。老叶啊，难道咱们两家就没有回旋的余地了吗？那天在婚礼上，已经给过他机会了。天哪！本来你们俩的婚姻就捆绑着我们两家的利益，是我们做家长的太自私了。离婚也是他的主意吗？我愿意签下这份协议，为我过去的错误买单。以前是我识人不清、优柔寡断，所以对瑶瑶造成了伤害。我尊重她的选择，但是我也想向您证明，我是真的爱上你，我会认真改进，让她重新回到我身边。臭小子，林柳。终于开窍，瑶瑶那姑娘不错，跟你妈当年真像。好了，既然陈心想把人追回来，就得做出点行动，知道了吗？爸，你怎么来了？傻孩子，想哭就哭吧。我才没有，为他那种人哭不值得。我知道，以前啊，都是我不好。我一念之差，把你害了。当你受到委屈之后，我才明白，什么荣华富贵、家族振兴，都比不过我女儿的幸福啊！爸，你别这么说。这，是我去魏家替你要回来的。现在把决定权，重新交在你的手上。这是。魏承泽的意思，是爸爸逼他签下来的。如果你要是对他还有那个意思，那爸爸……爸爸，谢谢你。我们两个人从一开始就注定走不到一起，不如趁这次机会彻底放手，各奔前程。我的好女儿，我女儿这么优秀，什么样的找不到呢？啊？现在当务之急是振兴叶家，通过花架系列的市场测试，证明我的作品是完全符合国内市场的。那这样，我完全可以靠着我自己的双手，让叶家东山再起。好呀，不愧是我叶传雄的闺女。叶子，你在家吗？雄少，我在啊。我在你家楼下。方便出来聊聊吗？好
。叶子，你还好吗？我离婚了。我猜到。那你接下来？我想开一个属于自己的工作室吧，但是得提前把房子选好。看房子是件麻烦事，你要是不介意的话，我陪你一起办。你好，我也走。你要真放心不下，怎么就得去看看？大爷，我们还是先收拾好自己手上的东西。快去，现在天黑不想走。好，表弟，好久不见啊！这是卫士的总部，你怎么进来？总部又如何？卫生子，就算你是魏家指定的继承人，你现在不还是跟个落水狗一样吗？是你做的。哦，哈哈，我的蠢弟弟。你总算是明白我来了，魏承启，疯了！你也是魏家，你难道不知道一荣俱荣，一损俱损的道理吗？放开，放开！怎么和哥哥说话？没打魏小，刚才说什么？一损俱损。要是魏家真交到你的手，那我才是一点活路都没有。哦，对了。我今天来呢是想告诉你，这才只是刚开始。叶小姐，这间办公室坐落在商业圈附近，无论是交通还是吃饭都非常便利。你觉得开个小工作室也够用了？叶小姐，如果你满意的话，就看一眼合同。咱们尽快把这房子定下来。半年租金两千万，你在抢钱吗？叶小姐，这可是帝都最繁华的商业圈，不少大厂企业都驻扎在这里，这租金嘛，自然也就水涨船高了。高不可的日子。房子我定了。还开玩笑的，朋友们哪来这么多钱啊？你放心，钱我来付。我更不行了，我是拿不出来这个钱。可是咱们之后开工作室，还有很多要花钱的地方，那就在这儿，值得。那这个钱就更该我来出。我出房子。哎哎，叶小姐，别走啊，价格还可以再谈嘛。哎，哥们儿，今天看房吗？还看房吗？我买房。喂，魏总，事情都办好了，让中介直接把钥匙交给叶冰阳就好。还有，别透露关于我的信息。不是，哥，您说您这么做是为了什么呀？我怎么追老婆还用得着你管了？对对对对，没有没有没有，哎。哎呀，不能给佳丽打电话，工作室是我自己要办的，不能再问佳丽要钱。喂，您今天来看的那间办公室已经有人给您买下了。什么？明早我会将合同跟钥匙一起送过来。是谁买的？不好意思啊，叶小姐，这个我不方便透露。不会是学长吧？那里租金半年就要两千万，他哪来的钱啊？叶子，学长，学长，谢谢你。嗯，是是我太激动了，我仔细想想，我还是不能用你的钱。刚刚中介给我打电话，说那栋写字楼已经被人买下来送给我，不是你吗？没有，回家吃饭吧。哎，小鹿也在啊，好多年都不见你了。今天晚上一起到家吃个晚饭吧。啊，叔叔给你亲自下厨。哎呀，走吧，学长，边吃边聊。行，走走走。他怎么样？病人患有急性胃炎，应该是很长一段时间没好好吃饭。
回去需要配合药物调养，很快就能痊愈的。想办法把瑶瑶叫过来。有什么需要吗？随时叫我。谢谢。啊，夫人，不是易小姐，魏总现在生病了，正在医院躺着，现在生死未卜。老太太叫我过来找您，去看她最后一眼。什么？是真的，易小姐，您赶紧跟我过去吧。他真是寂寞者。你在魏承泽身边待久了，也就会由江淮德来骗我。叶小姐，我承认魏总的病没那么严重，可是您这么说的也太没良心了吧？你什么意思？叶小姐，魏总为了您，在公司股票跌停这么严重的情况下，他还大手一挥，买下整个写字楼，给您当工作室。您倒好，他生病了，看一眼看一眼。村长。工作室的钱不是你出的吗？<咳>那个，我当时想解释来着，我就说吧，魏总就不该做好事，不留名，这不嘛，总有人，哎，上马子，总空子。哎，好了，他在哪个医院？我跟你过去。这边请。臭小子，疼了你还知道疼啊？亏也吃了，馒头也摘了。但是我们魏家人在哪跌倒，就在哪爬起来了。我老婆子手里啊，还有一些积蓄，你先拿着应付一段时间，得确保公司资金链不断才行啊。在你们心里，我就是那么不争气的一个人。我虽然这些年一直在打理魏家的家业，但是我的事业有点问地产、餐饮全面开，我早就不是魏家的。你呀、啊，真是白让我家人们白心一场。谢谢，老夫人，谢谢你啊。臭小子，好好珍惜这次机会。奶奶，瑶瑶，你能来，奶奶真的很高兴。奶奶，对不起，我不该一声不吭的走了。你没有什么好抱歉的，都是他做错了事儿。瑶瑶，你永远都是奶奶的好孙女，有空的话，随时都来看我。谢谢奶奶。但是，我都这么难受了，你到底怎么了？医生说，是忧思过度，得了胃炎，有很大的癌变的风险。什么？那你还不留点钱给自己傍身？公司都乱成什么样了，你还在那装合理化？反正走到这个地步了，也无所谓，大不了把手机里剩下的一些钱送给你。你倒是挺会往自己脸上贴金的，瑶瑶，一日夫妻百日恩嘛，你就看在我儿的情分上，再拉长这一把好吗？奶奶，我我的全部家用都给你，你不能见死不救。好，那我们约法三章，我工作的时候你不能来烦我。叶小姐，接下来你有什么好的计划？花架系列是受到了舆论的影响，跟我们产品自身无关，所以我想开一个新的工作室，赶在七夕之前推出我们的新产品。我支持瑶瑶，瑶瑶，有什么需要随时跟奶奶说。好，谢谢奶奶。谢就凭他们两个还想翻身？他妈做梦！你这样，回去继续给我盯着，有任何情况，随时向我汇报。是。你怎么来了？这是我草你的合同，如果你要入股我工作室的话，全给我妈还分那么清楚，全给你东西。魏承泽，你是不是忘了我们已经离婚了？
，但是好像咱们还没去里面。我也都去。好吧。再也见不到你了。我不是有钱。现在设计部还剩多少？多了我一万，就只剩下三个。那也够了。我现在正式向卫士设计部提出收编，意下如何？可以啊，把我收编进去。那咱们设计部呢，就算是初步成立。啊，这这点出来！你跟我说一声，不要我。放手。对呀、啊，我人都还没追到手，怎么变妻管房了？圆圆。哎，学长，你怎么来了？我来是想解释一下。我还以为什么事儿呢，那个就是个误会，你别放在心上。解释什么呀？这么晚了，别人不要睡觉的是吗？闭嘴！哎，曹耀，在哪儿？哎，是吧？哎，不不，我帮你。不用不用不用。爸，你这么晚来，还拿了这么多菜，是要干嘛呀？哎呀，傻丫头，怎么就忘了明天你的生日呀、啊？生日？哎呀，明天啊是你的生日，这么多年在国外，怎么都忘了吧？明天爸好好给你过个生日。谢谢爸。伯父，我来帮你。哎哎哎哎！伯、啊、父，您还没尝过我的水吧？明天我亲自下厨，给叶子做一桌子菜啊！傻崽子！伯父，呃，不用麻烦了，明天我订最好的酒店，给要过生日。你们两个，明天谁都不要来，我只想跟我爸在家简简单单的过个生日。好，爸，我们走吧。好。哎，瑶、哎、瑶，菜，看什么看？哎，边瑶姐，我现在一点思路都没有。一件艺术品的成就，最难的就是开口。你们要是想不出来，也不要硬想，不如去街上看看情侣，看看他们准备怎么过七夕，没准还能有点灵感。叶小姐，那个您晚上有什么事儿吗？干嘛？哦，没事儿。我就随便问问，对，随便问。到底要干嘛、啊？嗨，那那我实话跟你讲啊，魏总晚上给您准备的惊喜，您要没事儿，下班前可一定要在这里等他。叶小姐，您不说话，我可就当您默许了。我这就回去禀报魏总了。再见，叶小姐。蝴蝶，我怎么早没想到啊？嗯、你是黑夜的一束光，照亮心如死灰的过往、啊。你将我勇敢的闯，借我温柔的肩膀。那些曾经跨过我的绝望，终将赋予我翱翔的力量。黑夜的一束光。我也看吧，人家的态度已经很明显了，你还在期待什么？你还真来了，谢谢。你好，那你帮我问问。啊，是。我一直在等。蛋糕吃不了，我下次再请吃。亲手做的、啊。你怎么知道？这么吵。讲述从曾走过的纪念，你我相见
的爱恋。像风干的几句言简，不杀谁捧着玫瑰等待，月光下谁期待一场意外，穿越过几座城为你而来，送上我青涩的告白。只是当年玫瑰。心独白，时光的大雨将我掩埋。爱的故事，爬上几层青苔，留下我独自来缅怀。谁？你怎么回来了？我不发现你。你看清是谁了吗？那应该是我堂哥。未成年的人，未成年，他从小就很优秀，但是无论出身还是综合能力，都被我压抑住，所以他做什么事情都要跟我比，以至于用阴险的手段。明显的事情就是他下的。你跟我说这些人呗。你还是不相信。我相信你，但是我不相信你自己。就像你刚才说的。我们两个的婚姻就像一个罩子，我们紧紧的浸在一起。我承认，我之前是对你不好的，但是发生这么多事之后，我已经没有等待的勇气。就像是即将出剪的蝴蝶，进不在里面，就算在里面干枯、枯死，都不会再想要重复。你们还是我的真心，我的真心。至于痛，真的是。东西呢？我求你放过我吧！我早就不再为他干了，我真的不知道设计稿在哪里。嗯、我给你机会，你不中用吗？我再给你三天的时间，不管你用什么方法。把我底稿给我找到 ，OK。哎，晴晴，我是你曼姐。啊，对，最近有空吗？我们一起吃个饭吧。好。终于成型了，表姐，你也太厉害了吧！我还没有头绪呢，你就把底稿已经弄出来了，果然是有差距的。别灰心嘛，灵感这个东西，每个人出现时间节点都不一样。不如今天下班我请大家出去唱 K， 怎么样？表姐最好啦！师傅，表姐，你怎么这么晚呀？
也需要忍耐。要经过了意外，才了解所谓的爱。今后的岁月，让我们一起谅解。多少天长地久，有机会细水长流。所以我昨天晚上守了你一夜，你就这么想的吗？你送我回来了，那秦秋呢？你昨晚喝成那样，你就只有我。还好我爸在，不然咱们俩就长不清。不是，我们就长不清。等等。学长。怎么不欢迎我？怎么会？赶紧。叶子，我今天临时出差，没能参加你生日。哎呦，学长，你跟我还客气什么？干啥？这是清北大学的纪念签。这个呀、啊，是我特意找人定做的。我觉得这个书签对你我之间都有非常重要的意义。是啊，高中的那段时光，感觉就像做了个梦。叶子，如果我当初勇敢一点。对吧？对我来说，不管是对你的感情，还是过去那段时光，都是年少懵懂时候的成长。虽然很美好，但是都过去了。那么现在，过去的就让它过去吧。如果我再勇敢。学长，对不起。我很珍惜我们现在这段朋友关系。有，放下。怎么？舍不得你小白脸，你也抓紧时间，是我的。看在本少爷今天心情，给你免费做个爱心。我想把这个作品命名为《破茧》。表姐，这有什么含义吗？目前还没有，我想等产品成功上市之后再发布它的含义。晴晴，你不在卫视了，现在在干些什么呀？我跟着冰瑶姐还在做设计。晴<笑>晴，我看你这也快到饭点了，我们边吃边聊吧。哎呀，走啦！晴晴，是先在卫视，叶冰瑶没来之前。曼姐，您到底想说什么？我也没有别的意思，就是想问问你在新的工作环境干的怎么样啊？最近有没有推出什么？杨小曼，当了虎了。当初你被公司开了，就是因为剽窃冰妖姐的作品吗？或许这么久，还是不长记性。我呸！谁稀罕？叶冰娘要真是那么厉害，光在心里也不至于说是一个礼拜就行。杨小曼，给你点颜色，你就开染房了是吧？等着冰妖姐新的作品破茧上市，看你怎么打脸。破茧。真是个好破茧，不，破茧成蝶。我猜这次的产品应该跟蝴蝶有关。不得不说，好创意。你这样，你尽快准备，赶在他们上市之前把产品做出来。OK。是。你不用紧张。<笑>放心，这件事情办好，卫视的时尚出面。还是你，我保证，好吗？这个是初版，你看看怎么样？嗯，我一直都很相信老师。那我们就尽快通知工厂把这个做出来。
得赶在七夕之前上市的。好，这边，我。这段时间没好好休息，黑影全都掉到下面。别动手。好看吗？好。哎，贝亚姐，不好意思，我还有事儿。现在没有人打扰我们。哎呀，你有时间皮，你不如想一想，看看魏成写的动向。我总觉得发布会之前，他可能会做一些见不得人的勾当。你放心，这次呢，我绝对不会再给他一丝伤害下去。主要这次不光是我，还有整个工作室所有小伙伴的情绪。相信我。三天后的发布会，只要作品一上市，绝对会引动市场。冰瑶姐，不好了！怎么了，一惊一乍？市场上突然出现了好多蝴蝶摇相关的作品，甚至有一条项链跟咱们的破茧相似度极高。知不知道的还以为是除了破茧的同系列作品呢。把这封起来。是。你这是要做什么？这里边。有内鬼。工厂那边第一批次的产品到位了吗？放心，等着你来验收。那就好。明早的发布会，照常继续。非常感谢各位媒体朋友的到来。我们卫视这次主推的系列产品名为“破解”。卫视之前的花架系列刚一推出就陷入丑闻，如今的“破解”又陷入抄袭风波。叶小姐，难道您没什么想说的吗？是啊。破茧上市前就有蝴蝶元素的作品上市，你们到底是谁抄了谁？当然是他抄了我。大家好，我是卫视前任设计主编杨晓。我在位期间曾经推出过多款享誉市场的优秀作品，然而就这个男人，他仗着跟魏总的关系多次嫖弄我的作品，于是我就离开卫视了。再到我啊，请大家评评理。明明是我蝴蝶元素的产品内心上市，我没想到他们竟然可以无知到这。杨小姐，我诚心的建议你去这个品牌。你说我抄袭你 ，OK？ 那你来解释一下，在你设计的作品中，蝴蝶元素的含义到底是什么？蝴蝶自然就是破解。然后呢？杨小姐，请再多分解。破解纯粹有什么好解释的？很难理解吗？再说了，说蝴蝶的心态很美，很适合跟珠宝相亲。杨小姐，其实自来也没有必要大黑啊。我觉得只要不文盲，好不好？唐玉。好了，各位，闹剧结束。现在我要介绍破解真正的含义，就是向死而生。既然我们的产品赶在七夕前推出，说明我们的受众还是情侣。那么向死而生跟爱情又有什么关系呢？我一直认为，一段好的爱情应该是两个人共同进步。携手向前，但是这个过程非常困难，很多的爱情都在其中死去了。但是如果两个人携手坚持下来，其实就像是冲破了那层茧，最终你会取得一个很好的结局。特别的人，奋不顾身，难舍难分。感谢各位媒体的到来。有一句话说得好。心怀宝藏，必会遇到恶了。但是无论之前的花架系列，还是现在的破茧系列，卫视始终会做好产品，服务好每一位用户。是的，我们会用自己的实力证明，为大家带来更多更好的产品。今天回来是有一个重大的决定，想跟你们宣布一下。我想拿出卫视百分之七十的。送给叶冰瑶，做重新求婚的礼物。你疯了！爸，奶奶，小泽，我知道瑶瑶是个好孩子，但是。
但是毕竟你们现在已经离婚了，你告诉奶奶，你有多大的把握，他愿意回到你身边呢？我们魏家的股票回升，不要紧，很大的。你若能保证，他仍然是我们魏家的儿媳，你以后爱怎么着怎么着，我绝对不管你。好，有你们的支持，我保证，叶冰瑶只会出现在我们家的后宫门上。好。怎么了，魏总？发生什么事？你你你没没没什么。今天晚上我要在外乡江湖畔策划一场盛大的酒，你去想办法，给我把瑶瑶带过来。记住，不许让他知道你的目的。放心吧，魏总，保证完成任务。原来是去见他了，就这么迫不及待去见他，连手机都忘带了。江总，魏总，这什么情况？魏总，我，我对不起您，是不是杨洋出事了？啊，魏总，对不起，我，我是魏长奇的人。你说什么？魏长喜的孙子，拿我妹妹的命来威胁我，我也没有办法，我就只能为他卖命了。魏总，我跟了您这么多年，确实做的这件事如此丧尽天良，你你要怎么处置我都可以。叶平瑶，你现在只想知道他在哪儿？夫人，夫人啊，夫人，他被魏长喜的人带去了南郊的废弃仓库。哥，你快过去看看。他要有个三成人。放开我，来人！你们是谁？你们不就是想要钱吗？要多少我给你们。啊啊啊啊啊啊啊啊啊、哎呀！哎呀！这啊！这是祸气！而且呢，我不是命。徐卫成。嗯，还挺聪明的。我听阿泽提起过你，不是为家人吗？为什么要对自家人痛下杀手？有道理，继续说。既然是为家人，那么不应该同气连枝吗？对，就是你，你这副恶心说教的这嘴脸，跟我一个弟弟一模一样。魏承泽已经进入监控区。行，叶小杰，别着急啊，好戏呢，才刚刚开始。哎呀，我亲爱的弟弟，好久了。哎呀，我亲爱的弟弟，真好久了。放心，你女朋友在我这里很安全。但是呢，如果你想见她，咱们只是玩个游戏，就是咱们小时候常玩的扫雷吗？你如果顺利通过了，你就能见到你女朋友。但是呢，如果你没通过，中途被炸死了，那就不能怪我了呀。外面这么热闹，我那个傻弟弟是不是已经被炸成灰了？<笑>
命之大，这样都炸不死你。不过呢，你今天也别想活着如此。从小到大，我要的东西都被你霸占着。我今天我就当着你的面，好好的尝尝你女人的滋味。别生气，我告诉你，你要敢用他，我让你后悔了这个事实。他妈的少说废话，什么形式看不出来呢？今天不光我要玩去，动起来的弟兄都可以随便你们。要不要？要。来来来，去，把他给我绑了，坐下。去去去去。我。啊。赶紧去见老三带。说实话，我小看你。不过呢，你要再敢反抗一下。我就在他身上划一刀，信不信？不用见。你想要什么，我全都可以给你。你想要魏家的家产，还是想要魏家继承人的身份，我全都可以让给你。让，这个字好，就仿佛我天生就该接受你的施舍一样。不，求人就该跪下，像狗一样，好好的求。心，是不是？我恨死你了！你、嗯、这、啊、那些事，那些歌，伴着我们的誓言，不肯哭，我们要不断为之泪哭。哈哈哈！整个楼都是炸弹，你们都跑到哪儿去？别生气，我求求你。你把他放了，你怎么对我不行啊？我阿泽，魏承泽，魏承泽。
让我们都曾离开，一旦错过就难以重来。不要害怕去坦白，怕有容易被重罚。